تو قوم نے اس کو تعویل یہ کر کے دی کہ اب تو تمہیں پہلے کی طرح منانی فرمایا گیا لہذا تم اب یہ کرو کہ بد دعا کرو اب وہ مستجاب الدعوات بھی تھا چنانچہ جب اس نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے لیے بد دعا کرنا چاہی تو مستجاب الدعوات تو وہ تھا ہی جو بد دعا وہ بنی اسرائیل کے لیے کرتا تھا تو اس بد دعا میں وہ اپنی قوم کا نام لے دیا کرتا تھا یعنی وہ بد دعا اس کی قوم کو جا کے لگ رہی تھی اور جہاں حضرت موسا کا نام لینا چاہتا وہاں اپنا نام نکلتا تو قوم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو اس نے کہا زبان پہ میرا اختیار نہیں ہے آخر کار یہ ہوا کہ زبان نکل کر اس کی کہتے ہیں کہ بہت لمبی ہو گئی اور یعنی باہر آ گئی زبان تو اس نے کہا کہ میرا دین بھی گیا میری دنیا بھی گئی تو یہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ غاوی نے گمراہوں میں سے ہو گیا یعنی وہ عالم جو تھا وہ گمراہوں میں سے ہو گیا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یعنی حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور اس قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے اور انبیاء کرام کی گستاخیوں سے ہمیں اور آپ کو دور رکھے اور ہمیں اللہ اپنی پناہ میں رکھے چنانچہ فرمایا کہ جو یہ عالم اس نے خواہشات کی پیروی کی تو اس کی کو جو تشبیح دی گئی وہ کتے سے دی گئی کہ وہ تباہ ہوا ہو اس نے خواہشات کے پیروی کی فما سلوح کما سلیل کلب اس کی مثال اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ جب حملہ کرنا ہو تو زبان نکال لیتا ہے جب نہیں کرنا ہو تو زبان نکال لیتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس قوم کی مثال ہے جو ہمارے آیتیں جھٹلاتی ہے اور کیا ظلم کرتے ہیں لوگ اپنے اوپر پھر فرمایا گیا کہ وہ جن اور وہ انسان کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کی مثال جو ہے یا وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتے سمجھتے نہیں بات کو ان کی آنکھیں بھی ہیں وہ دیکھتے بھی دیکھنا نہیں چاہتے دیکھتے نہیں ان کے یعنی کان ہیں وہ سنتے نہیں تو اب یعنی ان کی مثال چوپایوں کی طرح ہے بلکہ یہ چوپایوں سے بدتر ہیں اور یہ کون ہے یہ غافل ہیں پھر فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں للہ الاسماء الحسنا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے ننانوے نام ہے جس نے انہیں یاد کر لیا وہ جنت میں گیا تو ویسے تو اللہ کے صفات نام بے شمار ہیں لیکن ننانوے اسماء گرامی ایسے ہیں کہ انہیں یاد کرنے والا جنت میں گیا وہ اسماء گرامی قرآن مجید میں موجود ہیں فرمایا کہ اللہ کو جس نام سے چاہو پکار لو اور پھر اس کے بعد یعنی جو تیرواں رکو ہے اس میں انسان کو غور کی دعوت دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ جیسے اللہ گمراہ کرے تو وہ تو پھر بھٹکتا ہی پھرتا ہے پھر فرمایا کہ قیامت کا علم وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے اب یہ ہے کہ قیامت اچانک آئے گی یہاں پر ایک اور بات یعنی اس رکوع کی جو آخری آیت ہے قلعہ عمل کو نفسی نف ام ولا درہ کہ آپ فرما دیں کہ میں اپنے نفس پر یعنی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں یعنی مجھے اپنا جو نفع نقصان ہے اس کا علم نہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنی تکالیف کو دور کر لیتا میں اللہ کی طرف سے بشیر ہوں اور نذیر ہوں تو کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرنا چاہیے بات یہ نہیں ہے بات اصل میں یہ کہ حضور کا علم شریف جو ہے وہ عطائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اگر حضور اس سے انکار کریں تو وہ آجی کے طور پر ہے کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معذ اللہ رب نے انہیں علم غیب دیا ہی نہیں بات یہ کہ قرآن مجید کیا ہے علم غیب تو اس سے کون انکار کرے گا تو رب نے انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتے اس طرح کا اور ازراہ آجی ایسی بات کرتے ہیں اور اس میں یعنی اگر وہ نفی بھی کر رہے ہیں 
تو وہ کفار سے یہ بات کہہ رہے ہیں ممنین سے نہیں کہہ رہے اور نہ ہی ممنین کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کا علم غیب نہیں ہے کیونکہ ممنین کو تو سارا کچھ معلوم ہی حضور کی وجہ سے ہوا تو اب ممنین یہ کیسے کہہ سکتے تھے اور اب حضور کا جو فقر ہے یا حضور کی جو حالت ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر تفصیلات کا معاملہ آتا ہے اور تفصیلات کی ضرورت یہاں پر یعنی اس وقت یہ موقع نہیں ہے اس کے بعد چودہ رکو میں یعنی ازواری زندگی سے متعلق فرمایا گیا کہ تم میں تمہارے تمہارے لیے جو ہے زوج کی یا جوڑے کی پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ تم اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکو بتوں کے نفی فرمائے گئے اس رکو میں اور اس کے بعد ایک ضابطہ بیان فرمایا گیا کہ جو جاہل ہیں ان کو معاف کر دیں اور ان کو نیکی کا حکم دیں اور ان سے درگزار فرمائیں پھر اس رکو کے آخر میں یعنی نیک لوگوں کی تعریف فرمائی گئی اور مومنین کے صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جب بھی ان کے سامنے کو ایسے بات ہوتے تو وہ اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں پھر یہ کہ پرانے مجید کے آداب کا ذکر ہے کہ جب پرانے مجید کی تلاوت ہو تو اسے خاموشی سے سنا جائے اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے اور سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہے اور جنگ بدر کی تفصیلات تفاصیر میں اور قرآن مجید کی جو تفاصیر ہیں ان میں اور تاریخی کتابوں میں موجود ہیں مومنین کے اس میں تعریف فرمائی گئی کہ مومن کون ہے اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ بے شک یہی مومن ہیں اور ان کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں پھر فرشتوں کی مدد کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی تھی اس کے بعد اگلے رکو میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جنگ بدر میں تم لوگوں نے جو قتال کیا تھا اور تم لوگوں نے جو لوگوں کو قتل کیا تھا وہ اصل میں اللہ نے قتل کیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا کہ اس میں جو مٹھی بھر خاک آپ نے پھینکی تھی مار تھا ازرمئی تھا وہ اللہ نے پھینکی تھی اور اس کے بعد اس رکو کے آخر میں بشارت دی گئی کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے کافروں کے بے شک جتنی بھی کثرت ہو وہ اس کی تم پرواہ نہ کرو اس کے بعد اگلے رکو میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اس رکو میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور مال و اولاد جو ہیں وہ آزمائش ہیں حقیقی اجر اللہ کیا ہے اس کے بعد اگلے رکو میں فرمایا کہ اگر تم نے تقوا اختیار کیا تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا فرما دے گا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور تم میں موجود ہوں اور تم کو عذاب دے دیا جائے پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کافر جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے روک سکیں اور تاکہ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکیں لیکن انہیں ایک دن حسرت ہوگی کیونکہ ان کا مال خرچ کرنا ان کی ناکامی کا باعث ہوگا پھر فرمایا کہ آپ کافروں سے کہہ دیں کہ یغفر الحم قد سلف اگر تم اپنے روش سے باز آ جاؤ تو جو ہو گیا اسے بخش دیا جائے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر جو ہوگا اس سے تم واقف ہو کیونکہ پچھلے واقعات تمہارے سامنے گزر چکے ہیں اس کے بعد فرمایا مومنین کو بشارت دی پارے کے آخر میں فرمایا فالم ان اللہ مولا کم کہ تم جان لو کہ اللہ تمہارا مددگار ہے وہ کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے وہ آخر ادا وانا ان الحمد رب العالمین